ஹாய் ஹலோ வெல்கம் பேக் டு ரீனாஸ் கலவரா இட்ஸ் மீன்ஸ் சஹனா யூ வாட்சிங் மை சேனல் ரீனாஸ் கலவரா அப்போ இந்த ஸ்பெஷல் நல்ல ஒரு சாக்லேட் கேக்கான வெறும் சாக்லேட் கேக் அல்ல இதில் ஞான் ரெட் வெல்வெட்டும் கூடி மிக்ஸ் செய்துட்டுள்ள ஒரு கேக்கான ப்ரிப்பேர் ചെയ്തിട്ടുള്ളது இது எங்கேயானுள்ளது ഞാൻ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിരുന്നു പക്ഷെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു മിക്സിങ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് വീഡിയോ എല്ലാവരും ഫുള്ളായിട്ട് കാണാം എൻ്റെ മോൾ ഹയയുടെ ബർത്ത്ഡേ കേക്ക് ആണിത് അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾക്കും കൂടി കാണിച്ച് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഫുള്ളായിട്ട് കാണാം യാതൊരു തരത്തിലും സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയത് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് സ്പോഞ്ചാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഇന്ന് റെഡ് വെൽവെറ്റിൻ്റെ സ്പോഞ്ചാണ് ആദ്യം തന്നെ തയ്യാറാക്കുന്നത് മൈദ അതേപോലെ കൊക്കോ പൗഡർ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഉപ്പ് എന്നിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ കൂടി നന്നായിട്ട് സീവ് ചെയ്തെടുക്കുക അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യങ്ങളും സീവ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മളെ കേക്ക് നന്നായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ ബീൻസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് അതും റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബട്ടർ മിൽക്ക് ആണ് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്കറിയാം വിനിഗർ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാല് വിനിഗർ ചേർത്ത ബട്ടർ മിൽക്കും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് കോഴിമുട്ട വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് കോഴിമുട്ടയിലേക്ക് ഞാൻ അല്പം വാലൈസൻസും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് ഏകദേശം ബീറ്റ് ആയ ശേഷം അതിലേക്ക് ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞു കറക്റ്റായിട്ട് കളർ കാര്യങ്ങളൊന്നും റെഡ് വെൽവെറ്റും കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള മെഷറിങ് ഫോളോ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ് അതിലേക്ക് ഞാൻ ബട്ടർ മിൽക്കും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ബട്ടർ മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്ത ശേഷം യാതൊരു കാരണവശാലും കൂടുതലായിട്ടും കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ചെറിയൊരു സ്പീഡ് കുറച്ചിട്ട് വേണം ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം അതിലേക്ക് ഞാൻ നമ്മൾ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പാസില വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്പാസില വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല കാരണം ഇത് ബട്ടർ മിൽക്കും കൂടി ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു അവിടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കട്ട പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ അതിലേക്ക് ഞാൻ റെഡ് കളറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സൂപ്പർ റെഡ് ഷെഫ് മാസ്റ്ററിൻ്റെ സൂപ്പർ റെഡ് ആണ് ഉപ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജെൽ കളറാണ് അപ്പോൾ ഇതേ ജെൽ കളർ വേണം വെച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്ന ഇതേ മെഷർമെൻറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കളേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൊക്കോ പൗഡറിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കൂടിയാലും കളർ ഡൗൺ ആയി പോകും അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു കളറും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത ശേഷം ഒന്ന് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ സ്പാച്ചിൽ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഓവർ സ്പീഡിലല്ല ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി കൂടുതലായിട്ടും ഓവർ മിക്സിങ് ആയാൽ നമ്മൾ കേക്കിന് ബാറ്ററി പോകുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഒന്നര കെ ജിൻ്റെ പാനിലാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് മൂന്ന് ലെയർ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഇത് ഒരു ടു ലെയർ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ബാക്കി ഒരു ചോക്ലേറ്റ് സ്പോഞ്ചും വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ മൂന്നര ഒന്നര കെ ജിൻ്റെ ഈ ഒരു പാനിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്തിഞ്ചാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്ക് നന്നായിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലായിട്ടുള്ള ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തത് അപ്പോൾ അടുത്തത് ചോക്ലേറ്റ് സ്പോഞ്ചാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇത് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു റെഡി മിക്സ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നന്നായിട്ട് ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഞാൻ റെഡി മിക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ അളവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക കേട്ടോ എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ചെയ്യാനും പറ്റുള്ളൂ അത് ഞാൻ ഡെയിലി വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ കറക്റ്റായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ പത്ത് മണിക്കായിരിക്കും എൻ്റെ കേക്കിൻ്റെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതേ സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണാം വീഡിയോസ് കാര്യങ്ങൾ കണ്
ഒക്കെ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് പോയി നോക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ സ്റ്റഫിംഗ് ആയിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് കാരമൽ സോസാണ് കാരമൽ സോസും കൂടി ഞാൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റഫിംഗ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ കുട്ടികളായതുകൊണ്ട് മൂൾഭാഗം ഇങ്ങനെ കടിക്കാൻ പറ്റി പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ്സ് ഒന്നും കൊടുത്തില്ല അത് പകരം ഞാൻ ഇതാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ സെക്കൻഡ് ലെയർ ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് സ്പഞ്ചാണ് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ അത് അത് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒന്ന് ഇറങ്ങി കിട്ടാൻ വേണ്ടി കാരണം അത് നമ്മൾ ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ അത് അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്താണ് അപ്പോൾ ഞാൻ മോൾഭാഗം വെച്ചിട്ട് ഒരു നൈഫ് കൊണ്ട് മൊത്തം ഒന്ന് കീറി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ സിറപ്പ് ഒന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതും ഇതേപോലെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിലും നമ്മൾ ഈ ഒരു കാരമൽ സോസ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റഫിംഗ് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് കൊടുക്കുക ട്രഫിൾ കൊടുക്കുക എന്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും സജഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും വെച്ച് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ മോൾ ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ ബാക്കി മറ്റേ അതിൻ്റെ ഒരു ടു പീസ് ആക്കിയതിൻ്റെ ബാക്കിയും കൂടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്രം ക്രോട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട് ക്രം ക്രോട്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഞാനതൊരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള ഫ്രോസ്റ്റിങ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ നമുക്ക് ഞാൻ ഇതിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിരുന്നു കവർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഡ്ജ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷാർപ്പായി കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ക്രം കോട്ട് ചെയ്യുക ക്രം കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പത്തോ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം കൂടി ഞാനൊന്ന് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കവറിങ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ സൈഡ് ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത ശേഷം മാത്രം മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക് കൊടുക്കുക എന്നാൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ബിഗ്നസ് ആയതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് ഭാഗമാണോ ഏറ്റ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് ചില ആൾക്കാർക്ക് അപ്പോൾ എവിടെയാണോ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുള്ളത് അവിടെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പിന്നെയും വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ സൈഡ് ഭാഗം ഞാനൊന്ന് ഷേപ്പ് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു ഒരു വൺ അവറോളം ഫ്രിഡ്ജിൽ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത ശേഷമാണ് ഞാൻ ട്രഫിൾ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ട്രഫിൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ട വീഡിയോസും ഞാൻ ഒരുപാട് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൺ ഇസ് ടു വൺ എന്നുള്ള റേഷ്യോയിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഡാർക്ക് ചോ കോമ്പൗണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് എടുത്തത് അതായത് ഒരു കപ്പ് ചോക്ലേറ്റിനും ഒരു കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എന്നുള്ള തോതിലാണ് എടുത്തത് അപ്പം സൈഡ് ഭാഗത്തും കൂടി ഒന്ന് ഞാൻ ട്രഫിൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ട്രഫിൾ ഒഴിച്ചു എടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ പാലറ്റ് നൈഫ് കൊണ്ട് ഒന്ന് ലൈൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ആ കേക്കിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ആ ലൈൻസ് ഇതൊക്കെ ഒറ്റ ടൈമാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഒരേ ടൈമിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ വിട്ട് വിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത് ആ പാലറ്റ് നൈഫ് കൊണ്ട് ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ലൈൻസ് ആ കേക്കിൻ്റെ ടോപ്പിൽ ആ ലൈൻസ് വരുന്നത് ആ ലൈൻസ് വെച്ച ശേഷം ശ്രദ്ധിക്കുക എപ്പോഴും കേക്ക് നല്ല ചിൽഡ് ആയിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ ട്രഫിൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സെറ്റായി കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ സൈഡിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഈ നമ്മളെ റെഡ് വെൽവെറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു സ്പഞ്ച് കുറച്ച് പൊടിച്ചിട്ട് ഫ്രീസറിൽ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറോളം ഫ്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചു ഫ്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ച ശേഷം ഞാൻ അത് മിക്സീൻ്റെ ജാറിലിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഞാൻ ആ കേക്കിൻ്റെ സൈഡിലൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ആ ഒരു ചോക്ലേറ്റും റെഡ് വെൽവെറ്റിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തത് ഇത് പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രിൻസസിനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ഹായാന്നും ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ച് എ